Nous, c'est Johan et Victoria. On a voyagé six mois sur les routes du monde pour documenter les enjeux de l'eau. On est parti de Paris pour rejoindre la ville de Shibla, au nord de l'Inde. Dans cette série de vidéos, on vous présente des initiatives concrètes rencontrées sur notre chemin pour pallier le manque d'eau dans le monde. Aujourd'hui, on vous présente une initiative largement développée à Oman, celle de la désalinisation de l'eau de mer. Malgré son abondance sur la planète bleue, seuls 2,5% de l'eau disponible sur Terre est consommable et seulement 1% de l'eau potable consommée provient du dessalement de l'eau de mer. Peut-on dessaler l'eau de mer de manière durable pour pallier un futur manque d'eau La désalinisation consiste à isoler les molécules d'eau du sel et des impuretés pour rendre l'eau de mer potable. À Oman, cette technique permet de produire près de 15% de l'eau du pays. On s'est rendu dans une usine pour voir de plus près comment ça fonctionne. Direction Sour, l'une des plus grandes centrales du pays. En visitant le site, on comprend que la désalinisation de l'eau de mer consomme énormément d'énergie. Un enjeu climatique de taille quand on sait que le pays est principalement alimenté au pétrole. Cette centrale souhaite être le laboratoire de nouvelles techniques plus respectueuses de l'environnement et 30% de l'énergie utilisée pour le processus de désalinisation provient de panneaux solaires. The water treatment process is divided into three process. The pre-treatment section, which is the most important part, then the RO treatment, we are using the new technology, and the post-treatment. Okay. Okay process. We are here trying to remove the salts from the seawater to produce a drinkable water or a usable water or a potable water that can be used in our citizens or yeah. our homes. Now we are using a new technology which is the RO technology. We are using the reverse osmosis concept to remove the salt from the water. Water comes from the sea, mm -hmm. goes to the first step, which is the beach wells. We are taking the water from the wells itself. We are not taking direct water because the area, the land here, it is useful and it is applicable to extract water from wells. Les enjeux de la désalinisation ne sont pas seulement une question énergétique. Cette pratique génère une grande quantité de saumure, une eau très salée qui est rejetée dans les océans ou les mers. Cette saumure peut perturber les écosystèmes marins locaux en augmentant la salinité de l'eau. Dans cette usine, des tests sont menés pour mesurer l'impact sur la biodiversité et pour chercher des moyens de réduire ses conséquences écologiques. Le processus de désalinisation n'est pas une solution parfaite. Ces usines restent très énergivores et peuvent perturber l'écosystème marin. Il s'agit toutefois d'une alternative efficace dans les pays arides où l'eau vient à manquer, comme ici, à Oman. Cette nouvelle disponibilité en eau ne doit pas minimiser la nécessité de réduire notre consommation en eau et de ne pas la gaspiller. Ce sont toutes ces solutions qui, mises bout à bout, pourront faire la différence.